kabisa mishi na vivian itunze mtoto jukumu yoyote alionayo ili bebe ili bebe na sitaki lawama kwa mtu yoyote asisikie kelele nisisikie nini huu ndio ukweli wangu na ukweli kabisa ya kwamba vivian mimba alio nayo ni yangu <laughs> ni wakati wetu sasa tununueni proti pale nyaururu fest 2 with only 215000 or an installment of 265000 you only pay 50000 we give you 6 good months to clear the balance remember bado tuko na diani project tunakuzia na only 450000 kenya shillings ukinunua cash ukinunua na installment it is only 550000 with a deposit of 100000 Kenya shillings for more information dial the number roaring down here remember shamba ni title hodari homes tujiamini Offer, offer, offer. G A Mini Offer is now here. Remuruti was selling you at 130. Now it's only 100,000. In the installment, we are selling at 130,000. You pay a deposit of 20,000 only. We give you six months to clear the balance. For six Malindi, we were selling to you with only 120,000. Sai to me nyonga kabisa with only 95,000 cash. You got yourself a plot. Remember, it's Installment unalipa only 130,000 with a deposit of 20,000 unamalizia kwa muda wa miezi sita. Dad Homes tutiamini. My good people karibuni sana this is Pastor Show of course the reading channel Eastern Central Africa. Bado tuko kichinjioni. I know this is one of the most awaited episode ever in the entire history of this story kwa sababu for the first time the chief has promised na amesema stano wacha nizungumze nimechoka kubeba huu mzigo ni mzito wacha saa hii nizungumze in the meantime we introduce ourselves kila mtu ajue for the benefit of the new viewers watching this for the first time jitambulisha unaitwa nani Asante sana wapendwa mimi naitwa bwana Boniface aliyefanya na bwana chief karibuni upo tayari kujua ukweli ama e, wewe ukweli ushaujua hata mimi pia niko tayari kujua ukweli ukweli unaujua Boniface eh wacha kwanza tusikie kwa e, kinywa cha mkubwa yangu alafu nitaona kama kuna ukweli hata kama kuna uongo aya Hello. Na wapenda sana, karibuni sana. Na mimi naitwa Chief na leo nataka kusema ukweli, ukweli wa mambo. Karibuni sana. Chief. Mm. Tuanzie tu kuanzia mwanzo. Mm -hmm. Utupeleke tu vizuri pole pole mm -hmm. na usituweke sana. Kweli. Ukweli ni gani? Uh, mimi kama Chief uh, nimekuwa na panda shuka kutoka kwa ofisi yangu na kama vile mnavijua mahali mambo imefikia ni uzuri ni vizuri sana hili niweze kuweka hii mambo kwa uwazi sano uh, watu wamekuwa na maswali mengi uh, nimeongea mengi na mahali nimefika naweza sema kwamba wakati ndio huu katika kichinjio hili niweze kuweka mambo wazi na niweze kuwa na maisha mzuri kwa sababu ukificha jambo sana eh, uh, sio vizuri kwa sababu inasemekana alisemwa lipo na kama halipo laja na kwa sababu lile limesemwa lipo na hata nikikataa litakufika na litajulikana ukweli kabisa uh, mimi ninataka kusema hivi ya kwamba kutoka e, mke wangu akuwe na panda shuka na uhusiano na nimekuwa na shida na nikaona ni vizuri kama ameamua kama mtu mzima ni vizuri nimpatie nafasi na awezi kuishi hata mimi sina shida na e, kwa sababu yeye ni mtu mzima 
na anaweza fanya waamuzi wake na pia mimi ni uheshimu kwa sababu uh, si kuzaliwa na ye na kwa sababu ameona ni vizuri uh, kunipatia barua eh, kufanya vitu mingi na kunikata peupe ni vizuri pia mimi uh, niweze kuheshimu maono yake kwa sababu ya vile ameonelea na mimi kwa sababu sitaki kuwaweka sana e, mimi kama bwana chief e, nimekuwa na uhusiano na Vivian na kusema kweli e, e, ni, ni kuna uzito lakini nitabidi niweke wazi wajua siri ya mtu huwa inatoka kwa moyo na E, kile linajua hakuna mtu mwingine anajua na vile ni nimeamini huyu msichana huyu msichana ni mzuri sana na mimi kwa upande wangu sioni kama inawezekana kwamba ati kulingana na state ile vivian yako inaweza wekelewa mtu mwingine na ni vibaya sana e, ku, kujua ukweli na unaficha watu na mimi E, Sijui nitaanzia wapi sababu nina uzito lakini ukweli ni kwamba mimba 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 Vivian ako nayo nasema mimba hiyo mimba ni yangu na mimi e, e, sio ni kama anaweza kuwa na mtu mwingine kwa sababu mimi mwenyewe vile namwamini huyu ni msichana mzuri na niliona nikae na ye na nimpende na kusema ukweli vipi ni msichana mzuri na kwa kweli mimba alio nayo ni yangu mimi bwana stano kwa hivyo e, sijui a, kama kuna shida ama kuna mtu labda ana shida na mimi mimi nimeamua kutoka kwa roho yangu kabisa Nishine Vivian itunze mtoto jukumu yoyote alionayo nilibebe nilibebe na sitaki lawama kwa mtu yoyote asisikie kelele nisisikie nini uundu ukweli wangu na ukweli kabisa ya kwamba Vivian mimba alionayo ni yangu so ningependa nikuulize kwanza maswali kadhaa mm. wale sana before hii iende karibu niulize swali ya kwanza why have you decided to do this interview and say the truth uh, jambo la kwanza kama vile unavyojua stano wewe unajua kabisa bwana bonifas amekuwa na uhusiano na mke wangu na saa hii sijui ni nini kimefanyika kati yake na yeye lakini mimi moyo wangu umepona na nikaamua kwa sababu zile vitu za haibu kuaibishwa kujificha hata leo sijui kule aliko na mimi nimefungua moyo wangu hata akiwa mali yako ajue ya kwamba mimpa iliyopepwa na vivian yangu na zile vitu wanafanya ajue ya kwamba mimi nimeamua kukana vivya na kama amekuwa hajui ajue leo ya kwamba mimba vivya ni alionayo yangu kwa hivyo mimi mambo yote mabaya amenifanyia uhusiano kwenda kwa Bonfas kutembea na yeye sijui nini ananidanganya simu na ujumbe uko nao hata kwa simu we mwenye ulisoma na uliposoma ulisikia na ukasikia vile walikuwa wanapanga wanakutana na vile walikuwa wanapangana na akaamua kabisa kwenda kushinda Bonifas. Na Bonifas bibi yake, hey, bibi yangu ni mzuri, mwanangu wako hivi, hey, hey, hey. kora. Na unachua ukweli kabisa, mimi nimeamua kusema ukweli kwa sababu ukweli utaniweka huru na utanifungua. Lakini mtu kama ameamua kufanya kitu, afanye lakini kama unaficha na mambo imefika mahali imefika mimi nimeona mtoto huyo hawezi kuwa kwa mtoto wa mtu mwingine hiyo mimi ni yangu na huyo mtoto nitamlea na atasema awe kijana au msichana mimi sibagui mimi sibagui mimi nitalea mtoto kama baba na mtakana huyo mtoto 
nitakaa na yeye na niishi maisha mzuri sababu yangu kubwa bwana stano nimekuambia ni kwa sababu mke wangu alienda hivi na akachukuliwa na nani na bodifas simamia hapo chief yes the second question yes is this a revenge to your wife auma is this why you're talking uh, kusema ukweli eh, kwa njia moja ama nyingine kwa sababu mimi ni mdogo si ni kweli na kama mimi ni mdogo umri wangu unruhusu kutokana na mke na mke wewe uliona vizuri sana akinipatia barua ya talaka alinipatia kunipa alikupa mimi mwenyewe nilikuwa na shida ama nilisilili mimi 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 kile kilinikasirisha na nikararua hiyo barua nilirarua mbele yenu simuliona na wakati nilirarua hiyo barua nilirarua kwa sababu ya ile ujumbe ulikuwa umetumwa kwa simu ya Boniface na mke wangu na mawasiliano kwa hivyo wewe wewe mimi si kufanya ati kwa sababu nilikuwa nataka hapana ni kitu wewe mwenyewe uliona na ulijua ya kwamba wewe kama mtu anaongea na mtu mwingine na nikapata na tukasoma message nilio hapo ndipo moyo wangu uliyeyuka na nikasikia kabisa sitaki kuishi na yeye na nikaona kabisa ile ile karata na nichezea uh, uenda nitaumia na vile niliona nikaona hapa mchezo wa paka na panya nani atabaki kwa jua ni mimi mimi nimechipanga na nimeamua kusema ukweli ya kwamba huyu mtoto ni mdo, mtoto mzuri na nitaishi naye na mtoto atakuwa wangu either kijana ama msichana mimi nitalea kwa hivyo mimi it is not kind of a si si ati ni ile hali tu ya kulipisha lakini ni kulingana na vile vile hali ilivyo mimi kama chief siwezi amuka tu nifanye mambo kiolela olela mimi ni mtu nimeheshimika na ni mtu kuniko na heshima zangu kwa hivyo hata nikifanya hivyo na nichukua hatua mwenye atanyongwa anyongwe mwenye atasikia asikie lakini ukweli ni kwamba ukweli ni kwamba mtoto ni wangu na nitakaa na yeye na nitalinda haya hapo yes tukiongea na wewe pole mm. jinakuuliza hisa nini kilifaa tu as something you said Dio. to kill the camera ndio ingawaje bado mm nitakurudia tu juu si jambo mbaya kweli tukio of the camera umesema mm. nimekuuliza kama umepima mimba ya vivyo nukasema hujapima yes do unaamini yako na mimba kweli sababu zako za kutokuwa up to now hujapima hiyo mimba na una claim ako na mimba ni gani mm. e, kulingana na mimi e, wajua nilikuwa nimesema hapo mbeleni mimi ni chief na hata bado sasa mimi ni chief na ninajua na unajua uh, mwanaume akiwa na mwanamke aidha waeje yake ama kulingana we umefanya mapenzi na mtu na katika 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 usioma ama katika maisha yake siku zake za edhi huo mahesabu inafanyika kwa hivyo kama itakawia kama itakawia ama akose kuona hiyo ni kweli kwamba ako na nini what if Vivian has lied to you mm. that she is pregnant and she is not. Ukweli utajulikana. Wakati tutatoka twende tukapime mimba. Tapimwa. Tapimwa. Wacha nikwambie, ukipenda mtu na labda kabla labda unijua hata edhi wewe ina change. Inaweza kuwa imechange hivi siku labda tulijuana na labda hakuna kitu lakini kulingana na vile nimeona huyu mtu what if hizo tu ni hallucinations tu hana mimba kama ana ni wakati nitaenda kupima na nikipima kusema kweli stano mimi nakuwa mpia ai itakuwa ya ajabu sana na unajua Mungu kwa, kwa sababu zake mimi ninajua kweli ako nayo Hakunayo. Ai. Ai. Hapo vile nilicheza. Nilicheza kama mimi. Hapi mimi najua kweli. Ai. Na sana sana labda ni kijana. Kijana. Mm. Kwa nini? Labda ni kijana sana. Huoni kama utapigwa na shock tu kipima hiyo mimba. Mimba. Mkipima eh ni kama utapigwa na shock. Niko niko na uhakika. Niko na uhakika. Ulikuwa unajua vivyo na alikuwa na date Anthony mimi niko na u, na, kabisa alikuwa na date Anton of course yes you knew the reason why ama sababu yake ni ulikuwa unajua ulikuwa unajua ulikuwa unajua eh ulikuwa unajua unajua 
mimi nimekuja wajua hata ukijaribu ukijaribu kuangalia ni kwamba Anto alipeana kidini sawa lakini hapa kai 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 wakati msichana alikuja kwangu nikapeana wakati nipe msichana akaona akasema mama yangu hata kama Anto na kwa hapo ana pesa kidini alipeana mimi niko na pesa hata kama ni wewe msichana akasema mimi nakupana kufana chifu nikamwambia karibu msichana mrembo msichana mtulivu nikasema ha nini ni nani tachukua msichana so nikuuliza tu swali rais ulinunua kidi ah nini ulinunua mimi kusema ukweli nilipeana pesa lakini pesa nikipeana si kuwa na nia ya ninanunua mimi si kuwa na nia hiyo So unajua kana sema ulinunua. Excuse me. Maisha Roscoco, ulinunua Roscoco. Excuse me. Sababu if it was a give get take. Kwa mwezi. Asiye sana kuna kitu ujui. Unajua shida ndio ilifanya msichana. Msichana ndio ilifu. Shida ndio ilifanya msichana. Hata msichana anasema antoa na kitu. Aende baka. Sawa. Kidi ni alipeana. Mimi zangu ziko sawa. Hata wakati nilisema zimeo aibwe meoza mimi niko sawa sababu za aina ndio nasema ukweli ukweli wa mambo ni nikasema zimeoza zote hakuna mtu anaweza oza kidini zote na aishi unanipata kwa hivyo mimi mimi unaona mimi 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 nilikuwa mimi nilikuwa nasema ati zimeoza na hakuna imeoza ningekuwa hai singekuwa of which they were telling you ni wongo kwa hivyo mimi leo nikuweka wazi hapa niko kichinjioni na lazima niseme ukweli Unaona huwezi nileta kwa kichijio na tena ni fichefiche watu. Bimke huko menda kwa peke yangu. Mtakaona baridi. Anto na kauke, mimi nikipange. Haya. Mm. Umesema ulikuwa unajua eh? Ya. Yeah. Na kwani wakiwa na Anthony? Eh. Yeah. Ni uchi walikuwa wanaenda kupika kwake. Mbona mimba isiwe ni ya Anthony ama mtu mwanaume haezi toa semen kama mm. Ako na shida ya kidini. Ulisikia wapi hiyo bwana chifu? <laughs> Waja, ndio zitondoka kuna kitu moja ujui. Mapenzi haina dawa. Sawa? Pensi gani hii ya pesa hii, hii ya pesa hii. Mapenzi haina dawa. Hii ya pesa hii hapana mapenzi. Unaongea. Nyamaza. Nyamaza, bwana Boniface nyamaza. Bwana Boniface nyamaza. Bwana wake hapa. Bwana 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 Boniface bwana tulia. Tulia ni kuongea ukweli. Hapa ni kichinjio. Hapa ni kichinjio. Na mimi Na mimi ni kurasiri yako. Umejikwa bibi yangu. Simejikwa bibi yangu. Umejikwa bibi yangu. Wacha na. Tafadhali. Tupoe. Nini? Tulia bwana mambo ya ofisi wachana na yeye my friend. Mambo ya ofisi. Niko naso. Nilikuwa pia. Mambo ya ofisi wachana naye. Nilikuwa pia. Mambo ofisi wachana naye my friend. Unajua umenichafua china. Mimi nini? Chafua china. Hapana. Nini? Umenichafua china. Sija kuchafua. Na niko na tano. Nini? Nitatoboa. Nini? Uniongeleshe vizuri. Mambo ya ofisi wachana naye. Mambo ya ofisi wachana naye. Mambo ya ofisi. Sana, huyu jamaa bibi yangu angekuwa hapa, kia Mungu angesikia hii maneno. Hata bwa bibi ya huyu yako wapi? Bwana, bibi yako wapi? Ako wapi afanye nini? Anto na kuje hapa. Chi, wewe, wewe. Unafanya hichi yote najua mimi napeana mimba. Na mimi ni mtu kamilifu. Nini? Wewe umechukua mke wangu? Si umechukua. Sasa bwana, shikani huyu yako karibu kukibia. Huyu ni wa simu. Wewe. Mara wewe. pesa, mara wewe. pesi, mara Nani ajui umechukua bibi yangu? Nani ajui? Nani ajui? Ni nani anachua? Mimi nimekwambia nimetulia na nimekuachia. Anachukua? E, e, Kana eh? E, e, Chukua, rosafi. Ya mimi nasae bora ya eh. Nasae. Na dojo kanye. E, Sidwe. Pepo gani? Mimi sina shetani. Shetani mkubwa ni wewe. Nikuulize bwana Bonifas. Bwana Bonifas nikuulize swali. Kati ya wewe na mimi sitano. Mm. Unaharibu wakati. Mimi nakuuliza swali. Huyu alistahili afungwe. Nani? Huyu. Nani? Mimi nimefanya nini? 
Nimefanya Sasa hata ananaumia. Ye anatora watu na ana, ana pesa. Na, na ngoja Anton apone. Pesa. Wewe sasa hii una kazi. Utatoa pesa wapi? Hoja nijibu. Huyu ananiingilia. Huyu ananiingilia huyu. Na amechukua bibi yangu. Wewe ndio uliyaripia chini. Umechukua bibi yangu. Unataka vita. Unachukua bibi yangu. Wewe unataka vita. Wewe. Wewe. Wolo lo 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 wasini. Wasini. Anapika kerere kama mwanamke. Umefanya nijibue hatua. Akili ya kusema ukweli. Ya kusema ukweli. Bwana bwana stano ni kuna swali. Ni kuna swali. Uliza. Swali langu ni hii. Hiyo muda yote umenipaka mafi. Mafi gani? Hiyo muda yote mara kongamano. Kongamano gani? Hiyo muda yote. Kongamano gani? Bwana Boniface. Sasa suna Inajulikana kwa mtandao kabisa. Wewe ulikuwa unaongea na bibi yangu. Sasa hii na akapatikana kwako. Mara vivi yangu. Eh? Eh? Mara si eh? bibi ana mipa yangu. Ukiuliza kama ana mipa mara itapimwa. Nataka nikuulize. Ana ukweli mipa yake. Nataka nikuulize. Wewe umechukua mke wangu. Sasa huyu mtu naanza fanya naye kwa ofisi. Uko na tatu. Huyu ananiongezea pepo. Mke wako. Vivian. Umeongeza mke wangu. Tatu. Mimi sina nitakaa bila. Wewe uko na nani? Nitakaa bila. Hata ule kipofu ako pale. Pole unajua, sana. Unajua, Pole una, sana. Unajua kwa kina nani pale? Pole sana. Wacha kufunga wewe. Unajua niseme. Nakufunga wewe. Niseme. Mambo ya ofisi. <laughs> Mambo ya ofisi. Nani? Mambo ya ofisi. Mambo ya ofisi bwana bwana. Hata ule kipofu Mambo ya ofisi nasumbuka. Mambo ya ofisi wachana naye. Mambo ya ofisi tafadhali. Mimi na kwa mke wangu. Kwa mke wangu. Tafadhali. Kwa mke wangu sababu umechukua umechukua imebidi niuge ukweli mimi siwezi kaa bila siwezi kaa mtakaaje bila lazima niko na kidonda bali niko na kidonda huyu ameneletea gani kidonda gani mimi sitaki kusema kidonda gani kidonda gani niko na kidonda kidonda gani wewe mwenyewe umeshachukua mke wangu na bibi yangu bibi yangu atakuja kufanya na utajua kile kufanya nini kufanya nini na anajua ujumbe aliona kwa simu tukiwa na wewe bibi yangu atakuwa Nini? Aitha kesho? Nini? Aitha siku ingine. Siku hiyo hata akikuja. Na hata mimi nitakulipisha kisasi. Gani? 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 Umefanya niko na kidonda. Siwezi ongea sahihi. Nimesema ni yangu na kama umeumwa, uumwe. Wewe umeweka ume ume, ume kuwa na uhusiano na mke wangu na nimekuachia. Bwana Stana mimi nimekuachia. Bwana Stana. Rosafi. Bwana Stana mimi kuuliza swali. Nimekuachia Rosafi. Swali. Nimekuachia Rosafi. Bwana Stana mimi nataka kuenda time wacha mimi, sio time ya kwenda. Acha mimi nikade Vivian my friend. Nitalemu kwa anajua mimi ndani yangu. Msichana, awe kijana msichana. Mimi ni yangu. Sawa. Mimi ni yangu na usikie hiyo. Mimi siku kwa siku hiyo. Bas tulia. Tulia. Utulie kabisa kwa sababu uko na jua kweli. Ulikuwa na jua kweli. Bwana chifu siku. Ulikuwa na jua kweli. Ulikuwa na jua kweli. Usiharibu. Isiwe nimekwambia ukweli unakuja kwangu. Bwana chifu siharibu heshima. Isiwe nimekwambia ukweli una unanirukia. Unanirukia nini? Nimekwambia ukweli. Mimi ni yangu. Shida yako ni gani? Mimi naheshimu wewe. Nashukuru kwa kufuatilia hii maneno paka hata wakati kafika ikaonekana wasi na ukweli na imepatikana lakini niko na swali kama bwana chief alijua ya kwamba bibi ni wake mbona eh. alikuwa ananihitaji china wewe wewe ujue ya kwamba ulipopitia hivi kizungururu kwe tenge 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 tuku 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 chini ya maji ukatokaleza pande ile ukainua kichwa mimi ni ulipoinua kichwa ukanyemelea mke yes. wangu ukachukua Sawa. Una wakati bwana Sawa. Ulichukua mke wangu kuchukua. Chief alipatia 50. Ulichukua kuchukua. Hmm? Chief alipea 50. Ya nini? Niende niongee na Vivian. Wacha nitobue siri moja. Uh-huh. Kama Vivian anaasa toa mimba. Eh? Na aliponipia hiyo 50. Huh? Niliweka kamera. Huh? Nilishika kwa video. Wewe alikuwa ndani ale ananiongelesha nilishika hiyo sauti na niko naye kwa hii kasimi yangu wewe stana sikiza na mimi sikiza kweli sema huyu sikiza huyu alikuja akaniambia kuna shida sawa na shida ile ilikuwa ilikuwa kwa nyumba yake kumbe hizi pesa yeye anakulanga na mke wangu anakula na Vivian na anakula na mke wake 
Sasa pesa nilimpatia anaenda hivi 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 kama mkubwa wake nilimpea anapindua vipi anakija vipi anakija hapo ana stano unapindua nini unapindua nini anakija siji kama utafanya kuje acha kupindua ulise Vivian nimetumwa mara ngapi kwake na nani wewe ulise Vivian eh. si kule Vivian alisema alipewa sawa sawa nilikutuma kama nilikutuma basi Vivian ni wangu kama nilikutuma sasa bwana unaniharibia jina na njia gani unasema mimba ni yangu na leo umekubali kwani tulipeana mimba watu wawili nikikubali nimekunguta vumbi kwako kubali nimekubali shida iko wapi shida iko wapi stano Puto kukubali mimba ni yake hata kama umemsema uongo. Si anafaa ajue ako sawa. Sasa si mimi nataka si haki yangu. Ni kweli si kweli. Nataka haki yangu. Kama haki yako iko, nimekwambia leo kama ujuangi na hujawahi jua nimeongea kweli. Niko kwa kichinjio. Usisahau, usisahau. Mimi ni chief. Sheria inasema eh. mtu akikuharibia china eh. kwa njia isiyo faa eh. inastahili serikali akabidhane na yeye. Nasema pole. Pole. Pole ndugu yangu. Na bwana chifu mimi nilikuheshimu ulinisaidia. Ulinisaidia kabisa. Pole, pole. Na wewe umefanya nikafika hapa. Na niposa ni resign porepore si kutaka tuki. Na kuheshimu kimiaka umenishinda. Na wa mapole. Ngoje ni kidogo naomba mtulie. Hiyo sio mzuri. Naomba tu Boniface kidogo tu chief. Nilikuuliza swali hao unijibu. Gani? Mimba mbona ni yako si ya anto? Mimba na eh wakati vivian alikuwa anaenda kwa anto hawako anaenda kupika uji eh yeah. hawakuna vile utaniambia they used to share the same bed mm. wakiangaliana mm. ah, mimi na, naweza sema unajua wacha ni kwambie kitu moja ukipenda mtu unampendanga vile yako mm. sawa mm. na hata kitu kibaya kikisema yeah, kwake koja wacha wacha jibu kitu kibaya kikisema kwake unajichukua hiyo shida yote unaifanya nini unajiwekelea. Kwa hivyo ukweli ukweli wa mimba utatoka kwa kupimwa. Sawa? Kwa ku kwa kupimwa. Kama mimi nililala na yeye. Nyamaza. 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 Mm-hmm. Nyamaza. Wewe umechukua mke wangu? Umechukua mke wangu naongea nini huyu? Sano. Mm-hmm. Anataka mimi nikauke. Ako na wana wake wangapi? Watatu. Mke wake Vivian na Mejo alikuwa amechukua. Alio nani anaongezewa? Alikuwa amechukua tena. Wewe hauna? Niko na akwa. Alio naye ndiye anaongezewa. Nani? Muko na mtupu wa ilabu. Na naomba kitu kimoja. Boniface. Boniface. I used to ask you this question na nikuuza mara mingi sana. Ni mara ngapi umemwona chief na Vivian lakini haukutuambia. Ulijibu. Nilikuwa nataka nifunike siri ya serikali. Sitaki kufunua uchi. Lakini kwa sababu ha. amekubali. Ndio nikasema wacha nichomwe kamoja tu. Gani? Gani? Alikuwa ananituma. Hold on. Hold on. Wacha wacha amalize kuongea. Ah, wacha amalize kuongea. Sitaongea. Na heshima. Mambo ya ofisi wachana naye. Nimekwambia vipi ni wangu. Hiyo ngine wacha naye. Hold on. Hold on. Mambo ya ofisi ya busto hapa. Mambo ya ofisi wachana naye. Nimewacha. Yes. Eh chief, are you depressed? Mimi niko depressed. Jambo moja. Kama mimba itapatikana si yangu, ni wakati imepimwa. Sawa? Lakini kwa sasa mimba ni yangu. Na mtoto nitalea, awe kijana, awe msichana. Mtoto ni wa Na kama kutapatikana mbinu baada ya kupimwa si yangu, hapo ndo utatajua. Lakini kwa saa hii bwana Boniface fungua masikio ikipatikana sio yako utaperekwa matari kwa sababu unasema ni yako unasema mara sio yako ikipatikana sio yako tasika mkono wa kulia sitanafike ashike ya kushoto tunakupeleka matari Sikisa. na baadaye tutakuacha matare na mimi takuja kukalia hiyo kiti hiyo kiti natakana mtu akuna kili safi kama mimi wewe wewe ngoja kidogo au na msimamo ngoja ni kidogo chivu ulikuwa unaendelea kuzungumza au na msimamo wewe ngoja kidogo kwenda huko unajua kitu moja kijiji na waochi si ni kweli mnatupandia cheche hapa hivi maneno makali makadi kijiji na waochi makonde ni ya nini Una hebu zungumza pale na watu wa kijiji chako. 
watu wa kijiji yangu mnajua vizuri ya kwamba makosa mimi nilifanya nilifunika na wakati nilifunika makosa yangu ajitetea mbele ya watu huonekana mtu mzuri lakini kama ukweli imefika Boniface amechukua mke wangu na amechukua Vivian itamwaje wana wake watatu akaini bibi akaini akaina uma akaini bibi yake lakini Vivian aniwachie Vivian aniwachie kwa sababu haiwezekani achukue watu wote atachukuaje watu wote haiwezekani kwa sababu kama angalia ni hapa huu mwanaume ni mjanja saa hii anasema atachukua ofisi yangu imagine alianza zero tukasonga akaoa tukasonga nikapata Vivian kwa siri amemchukua tukasonga mke wangu amechukua hata kama ni wewe wewe hata kama ni wewe wa unafikiria unaweza fanya hatua gani iko kitijio lazima niongee ukweli mimi saa hii nyumba yangu ina mtu lazima nikae na Vivian wapende wasipende kwa saa hii kama Vivian atapimwa mimba ikutane kama ipatikane sio yangu kama sio yangu mimi hapo ndo nitajua nitafanya nini lakini ukweli ni kwamba mimi ni yangu kwa hivyo jameni mtu kama huyu ananichukulia mke ananichukulia mke ako na nia nzuri saa hii amesema atachukua ofisi of which ofisi yenyewe akujangi anaogopa ni ukora na ukweli ni kwamba huyo mke mimi nimemwachia ukae na yeye unasikia ah tunakuambia kwamba wewe kama wewe mwenyewe uko na akili nzuri unawezaje panya unawezaje kwenda kuchukua mke wa bosi yako kwa ofisi shuali shuali akili ya huyu mtu ni mzuri wewe akili yako ni mzuri unaniambia bibi ni haya haya hapa kusema ukweli hata wale wanakuangalia unafikiria wewe ni mtu mzuri wewe unawezaje chukua basi tena mimi niko na uchungu huyu mtu nimemwachia mke mimi nimechukua Vivian na nimesema mimba ni yangu baada ni fuata fuata baada ananiambia atachukua ofisi atachukua ofisi kama nani kama nani nani atamruhusu sheria kuruhusu pole sana staki niongeze staki ni toa toa ladies and gentlemen let's meet in a bit lakini chief ningependa kwanza nikuulize hii swali watoto wako wako wapi uh, watoto wangu hawapo wako wapi watoto waliana na mama na usiki uchungu sasa hii unaongea kuhusu vivian uh... na watoto labda wanakunywa ugali pahali na maji uh, ukweli ni kwamba Sikiza, mimi ni mtu niko na pesa. Mimi ni mtu niko na investment. Sawa? Na mimi pesa yangu sifichangi mke wangu hauma. Alikuwa anajua kila kitu. Alikuwa amemfungulia account eh Judy Fastball. Nimemfungulia account. Ya? Sawa. Ile the children are fixed. Joel nimemfungulia account. Na nani mwingine huyu mtoto last born Judith nimemfungulia account. Ujue ya kwamba au watoto watatu hii account yao iku fixed. Mtoto wa kwanza pesa yake iko na 60,000, wa pili iko na 20 na huu mdogo iko na 10,000. Sawa? Mke ni shauda. Mimi mshahara wangu nikilipwa na, na, na gawa katikati. Mshahara wangu sitasema. Lakini mshahara wangu na gawa katika katikati moja inaenda kwa, kwa mke nusu sawa ingine mimi naishi kwangu silipi nyumba silipi nyumba nua chakula ingine kibaki tunapeleka wapi bank sawa mahali nimejenga ni kwangu mishani nua mahali nimejenga ni kwa kwangu watoto wako sawa mke chakula ya kukula ha 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 pamoja na watoto hata akienda akongea kibaki pesa pesa mimi pesa kwangu zishida Maskini ndio anaanza kufukuza bibi na hangaiki. Hata akiniletea certificate alikuwa anijua vizuri sana ameshiba. Lakini Aya. kama pesa yangu ningekuwa simpei, angekatalia kwangu kikoje akijua account zote zimefanya nini? Asante. Kimeumana. Asante. Ladies and gentlemen, remember to subscribe, to like, comment of course to share. I'm Stano. Let's meet in a bit. Bonfis. Muliko mnakaje kwa ofisi?